，让他演个和尚。他直接演进北影教科书里，看他的表情，一半脸在哭，一半脸在笑。尤本昌跑了三十年龙套，先后演了七十九个角色，仍默默无闻。直到一九八五年，导演张哥找到尤本昌，邀他出演《济公》一角。五十二岁的尤本昌才等来人生中的第一个男主角，而六岁就在寺院修行的尤本昌，自然是出演《济公》的最佳人选。于是双方一拍即合，马上开拍。但谁都没想到，即使沉淀了三十年的演技，观众对他演的济公却十分抗拒，觉得他不够疯癫，不像济公，甚至写信给电视台要求换掉尤本昌。对此，他并没有反驳，因为他也觉得自己没进入角色。为了找到济公的神韵，尤本昌找来各种书籍，反复揣摩人物心理，每天只睡四小时觉。有次，尤本昌在片场补觉，导演喊尤本昌开工，他生怕耽误时间，站起来踩着鞋跑过去，谁知道鞋子不跟脚，跑起来一颠一颠的。尤本昌兴奋地喊了起来：“这才是济公！”吴神医，找着了，这就是济公。哈哈哈哈哈！哎，导演，你看，济公就这样。抓到济公神韵的同时，又不失体态美感。就这样，一个脚踩棉花、手摇荷叶的活佛济公终于现身。鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破。你笑我，他笑我，一把扇儿破。为了让观众的感受更真实，尤本昌甘愿豁出半条命。片中有场济公挨板子的桥段，尤本昌虽年近半百，但要求他们真打，于是趴在地上一次次的受刑。这个镜头重复拍了十二次，导演要求一定要真，我就说你们真打，你们真打，我挨一次就够了。结果打打打打，一下子假了，一看啊，真打了，他们心疼我了。第二下他就。他就亲了，一亲，导演说重来，所以打了十二次。打完之后起不来，而其中最经典的一幕，当属济公烧自己俗家老宅，看到房子着火，他的脸上浮现半哭半笑的状态，而一起看则是济公苦笑不得的疯癫。后来这段表演也被纳入北影的教材中。当年济公一经播出，就万人空巷，家家户户都有人举着扇子模仿他摇扇子傻笑。尤本昌用半生的沉寂等来了仅有的机会，用数十年如一日的苦练赢得了千万人的赞誉。虽然之后各个版本的济公轮番登场，但我心中只。留下了尤本昌他这尊活佛。